வணக்கங்க என்னுடைய பேர் கண்ணன் நான் கரூர் மாவட்டத்தில் வெளிச்சம் டிவியுடைய மாவட்ட செய்தியாளராக இருக்கிறேன் ஒரு ஊடகவியலாளராக நான் என்னுடைய பணியை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலே வந்து கரூர் மாவட்டத்தில் சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு வர்றேன் மக்கள் மத்தியில் நல்ல பத்திரிகையாளர் அப்படின்னு பேர் எடுத்துக்கிட்டு வர்றேன் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் சமூக விலகலை கடைபிடிக்காமல் கொரோனா இருக்கிற காலத்தில் ஒரு திருமணம் வந்து ஒரு நூறு பேர் போடுறாங்கன்னு சொல்லி கரூர் எஸ்பிக்கு வந்து நேற்றுக்கு தகவல் சொன்னேன் இந்த தகவல் சொன்னது ஒரு எட்டரை மணி இருக்கும் நான் இந்த தகவல் சொன்ன உடனே வந்து என் வீட்டை வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நம்ம போலீஸ் எஸ்பிக்கு தான் தகவல் சொன்னால் அவர் இந்த விஷயம் எப்படி வெளியே போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல என் வீட்டை அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கல்லெல்லாம் அடித்து நொறுக்கிறாங்க என் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து பெட்டு கடியில் போய் கல் வீட்டுக்குள்ளே வந்து விழுகும் பெட்டு கடியில் ஒளி வச்சு அவங்கள மீட்கிறதுக்காக அடுத்தது எஸ்பிக்கு ஃபோன் பண்ணேன் நூறுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் போலீஸ் வந்து என்னை காப்பாற்றுவாங்கன்னு பார்த்தா போலீஸ் வந்து என்னை வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்து என்னென்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்த செகண்ட் அங்கே அமைச்சர் வர்றாரு தமிழக போக்குவரத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் அங்கே வந்ததே ஏன்டா செக்லீன் ஆகிய நீ உனக்கு ரிப்போர்ட்டராக இருந்தால் உனக்கு அவ்வளோ அகராதியடா நீ போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுவியா அடுத்த அவனை செக்லி நாயை வந்து சாவுட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு அங்கே இருக்கிறவங்க ஒரு பத்து பேர் அமைச்சர் கூட வந்தாலுங்க யார் யார் அடைய ஆள் அடையாளம் தெரியும் கண்ணா முன்னான்னு என்னை அடிக்கிறாங்க அந்த பகுதியில் என் குடியிருப்பு இருக்கிற என் சொந்தக்காரங்களே ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து அந்த ஆளுங்களோட சேர்ந்து என்னை அடிக்கிறாங்க என்னை என் உயிர் நேற்றுக்கு வந்து காப்பாற்றப்பட்டதே பெரிய விஷயம் என்னை அதை தடுக்க வந்த என் குடும்பத்தாரு என் உறவினர் எல்லாத்தையும் அடித்து இன்றைக்கி எல்லாம் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருக்காங்க ஒரு சுரோ சுரேகான எங்கள் சித்தப்பா பொண்ணு கல் எடுத்து நெஞ்சில் அடித்து அந்த பொண்ணு இன்றைக்கி உயிருக்கு போராடிட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருக்குது அவங்க அம்மா சர்மிலா மூக்கில் அடித்து மூக்கில் ரத்தம் வந்து அவங்க இன்னும் இன்னும் அந்த அதிர்ச்சியிலேருந்து மீளாமல் இருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க எல்லாம் பயத்தோடு இப்போ வந்து வீட்டில் எந்த சமயம் யார் வந்து அடிப்பாங்களோங்கிற பயத்தில் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த சம்பவம் நடந்த அடுத்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் என்னை வந்து அமைச்சருடைய எஸ்கார்டு வாகனம் அதில் வந்து என்னை போலீஸார் இழுத்துட்டு போய் அதில் ஏற்றி என்னை கொண்டு போனாங்க வெளியே இது மாதிரி அமைச்சர் வந்து அடித்தது சொல்லக்கூடாதுன்னு என்னை துப்பாக்கி முனையில் வந்து என்னை மிரட்டினாங்க வாங்கல் காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டு போய் வச்சுருந்து என்னை எட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் யாரையும் சந்திக்க விடாமல் தனிமை ரூமில் வச்சு என்னை அடைச்சி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கூட குடிக்கல நான் வந்து யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாதுன்னு எனக்கு கட்சியினர் விடுதலை சக்திகள் கட்சியுடைய மாவட்ட நிர்வாகிகள் வழக்கறிஞர்கள் அங்கே வந்து என்னை அங்கே காவல் நிலையத்திலிருந்து வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்கிறதாகவும் என்னை வந்து ஜாமீனில் எடுத்துருக்கிறதாகவும் சொல்லி வெளியே அழைச்சிட்டு வந்தாங்க என்னுடைய செல்ஃபோனை வந்து பிடிங்கி வச்சுருக்காங்க எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த அவமானம் அச்சுறுத்தல் உயிர் பயத்தை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க என்னால் இப்போ அந்த ஊருக்குள்ளே பாதுகாப்பாக இருக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருக்குது என் நானும் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய உறவினர்களே அதனால் எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு வேண்டி நான் வந்து இப்போ தாழ்த்தப்பட்டோர் தேசிய ஆணையத்துக்கு புகார் அளிக்கலான்னு இருக்கிறேன் அடுத்தது மனித உரிமை ஆணையத்துக்கும் புகார் அனுப்பலான்னு இருக்கிறேன் ஆளுங்கட்சியினர் இது மாதிரியான அராஜகங்களில் வந்து ஈடுபடுவாங்க அவரே அமைச்சரே கீழே இறங்கி வந்து ஒரு சாதாரணமான சமூக உலைகளை கடைபிடிக்காமல் நடைபெற்ற திருமணத்துக்கு வந்து அவங்க கட்சிக்காரங்களாக இருக்கலாம் அதுக்காக வந்து என்னை வந்து அவரே இறங்கி வந்து ஆளுங்களை வச்சு அடிக்கிறேங்கிறது நான் எதிர்பாராத ஒன்று எனக்கு அந்த சம்பவத்தில் வந்து எங்கள் அடிபட்டி இப்போ மூச்சு திணறலாம் இருக்குது மருத்துவமனைக்கு போனாலும் எனக்கு வந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க இன்னும் ஐந்தாறு உறவினர்கள் வந்து இதால் தாக்கப்பட்டவங்களுக்கு அட்மிஷன் போட மாட்டேங்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கேயே ஊசி போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க முழுக்க நான் குடியிருக்கிற ஆத்தூர் கிராமம் செல்லரப்பாளையம் பகுதியில் வந்து பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலை இருக்குது இதுக்கு முழுக்க காவல்துறை உடந்தையாக இருந்திருக்கு இதை பொது வெளியில் நான் வந்து இப்போ வெளியிடுறேன் எனக்கோ என் குடும்பத்தாருக்கோ மற்றவருக்கோ எந்த விதமான உயிர் இழப்பு ஏற்பட்டால் அதுக்கு முழுக்க 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 தமிழக தமிழக போக்குவரத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் மட்டும்தான் காரணம் வேற யாரும் கிடையாது உண்மையில இது இந்த சம்பவம் வந்து நடந்துச்சு இதுல எந்த விதமான பொய்யும் இல்லை அங்க நடந்த அத்தனை ஊர் ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் பார்த்தாங்க எனக்கு வந்து நான் இப்படி ஊருக்காரங்க முன்னாடி என்னை வந்து அடிச்சு 
அமைச்சர் ஆளுங்க வந்து என்னை உதச்சி வயிற்றுல குத்தி எனக்கு அவ்வளோ பெரிய மன உளைச்சலையும் அச்சுறுத்தலையும் ஏற்படுத்தினாங்க என்னை என்னை விட்டுருந்தால் வந்து என்னை கொண்டிருப்பாங்க இது சம்மந்தமாக வந்து பொது வழியில் அவங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் எனக்கு நடந்த அவமானத்தை எனக்கு எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த கொலவெறி தாக்குதலை அவங்க முன்னாடி வைக்கிற சரியான நியாயம் எனக்கு கிடைக்கணும்னு எனக்கு நம்பிக்கையில் பொது வழியில் இதை நான் வீடியோவாக எடுத்து வெளியிடுறேன் நன்றி